はいどうも収納の鬼です今回はこちら壁掛け収納式ドアハンガーポケットこれ見てわからんなぺったんこやもんなとりあえず開けていきますよちょっと待って開く開くああ不良品や不良品じゃない開いとる最初からしっかり梱包して全然いいけどほいっとこれね収納の鬼としてはかなり今回目玉商品ですようーわえっ、ー、これ何やったっけなんかあのこんな音楽のやつなかったフィーンフィーンみたいなやつするやつうーわおいおいおいおいなんか金具がえらい出てきたけどまあこの形見てじっくり言うたらねこ,こう4つポケットがあるわけほんでここに多分あのー、このフックみたいなのをこうやるんかなあこれ逆かこうやってドアにがっしりこう挟むわけ上のね開けた時にほんならこれまた収納スペースを有効活用に使えるともう部屋にねこうやってここをみたいに家具とかが置かれへんっていう場合でもドアンとかやったら何もないからねそれはタペストリーとか飾ってる人おるかもしれんけど飾ってへん人からしたらこれドッスンかけちゃえばいいわけそしたらこんだけの容量が入ってしまうこれは素晴らしい収納アイテムじゃないでしょうかとりあえずね早速ちょっと外うるさいなオートバイはございませんかってないわまあうるさいな高く買ってくれるんやったらちょっと売りたいけどもまあそんなんそんなんちゃうねんとりあえずねこれをねドアのところにガッツン設置していきますんでねもうそんな大げさにガッツンはいかへんけど普通にかけますけどねとりあえずあのー、この収納のね凄さを今から皆さん目の当たりにするんでね心してみてくださいよチェリーズエスはい、えー、もう設置してあるんですけれども、わかりますこれドアですわ。国王の部屋のね。うん。ドアになります。わかりますこれ設置されてんの。えぇ、ー、これすごいぞ。見とって。せーの、ドッサーこれ。うん、こういう状況ちょっとごめんね。あの、紹介する言うてて、のれんが邪魔で紹介しにくいっていう状況なんですけど、これ、言うたら、四段になってるわけ。うん。で、どうやってかけてんのかっていうともう分かると思うねんけど、ちょっと待ってね。ドア開かんとあかんから。こういうこと。ここの扉の上にただ引っ掛けてるだけ。それで、この威力ですよ。4つ収納できるから、これね、サイズ感的に言うと、むっちゃびちゃでかい。見て、どっさり入る。うん、ちょっと、のれんをどけようか、一旦。<笑>ちょっとのれんをお先に巻きつけたり、カーテンに縛り上げさせたりしてね。なんとか避けれました。もう一番上は見えないですけど、この三段ぐらい。まあ二段でね、我慢してください。これね、はっきり言いますよ。こんな酒なんかどっすん入っちゃいます。見て、音聞いて、ドーンと。こんな感じでね、手軽にお酒が入っちゃうんですよ。それはまあもちろんお酒入れる人なんかおらんかもしれんで、ドーンと。こんな感じで乱雑に入ってしまう。いいんですよ、乱雑で。だってね、部屋でね、物をドーンとこう、転がしてる人とかいるじゃないですか。それをもうここにまとめちゃうわけ。うん。わかります収納するのがめんどくさい。そういう方からしたらもううってつけ。こういう風にもうドーンと入れてしまえばいいだけ。そしたら足の踏み間ができるわ。えー、部屋は綺麗になるわで。一石二鳥というかもう三石四鳥ぐらいの状態になってる。うん。わかる結構厳しめに行くよ、今回。本気なんでね、こっちも。結構厳しめに行くよ、今回。本気なんでね、こっちも。もうちょっとね、どんな感じのものが入るんかっていうチェックしときましょう。まずこれ。これ、おっきいケースよ。入るんかと。余裕で入るけど、重たさには耐えられへんわ、これさすがに。横向きは入んのか入ったわ。入った。だからこれでもいいわけ、結局。このサイズで入っちゃうんですよね。うん。あと、雑誌とか、こんな部屋のその辺にバーンと、乱雑に置いてる方、たくさんいると思います。これで、ね、入っちゃいます。でもこれやったらこうなるわけね。うん。さっきまだんだよ。横向きにドスッと入れる。ほら、入った。こんな感じですよね。それはちょっとね、ポコンとはなるよ。うん。なるけど、関係あらへん、こんな。入ったらええねん。わかる入ったらええって話。もともと、その辺に置かれてるもんが、ここに収納されるだけでもほんまに部屋からしたらもう、お喜びよ。まあ、部屋は喜ばんけど、まあ、あのー、収納嫌いの人からしたら、これは楽に収納ができる。引き出しとかでね、綺麗に小分けしてる人とか、絶対中にはいますよ。几帳面な人がね
。ここも割と几帳面なんで、ケースとか使って、分別しますよ。これはクリアファイルを入れる、なんかケースとか、ラバスト入れるケースとか。結構やっちゃいますけど、そんなんせんでええよな。実際のところ。自己満足あれは。うん。あれただの性格やから。性格の問題。もうほんまにこんなんトーンと入れ,入れればいいわけ。わかるみんな真似して。こういう感じ、もう投げていいやん。こんな感じでバスケットしてもいいんやから。今ちょっと携帯やったからちょっと怖かったけどな。入って安心したけども。これまあほんまに、もうこんな感じでバスケットすればいいわけ。入ったわよかったほんま。危ない。あんまこんなんしたらあかんけどな。ちょっとなんかしとこうかなっていう。こうミスが起きひんかなっていう。いつもね、ここ動画でミスが起きるんですけど、今日起きひんくで焦ってる状況。うん。まあまあ、今のね、バスケットっていう感覚でもいいわけ。ほんまに。まあだからもう、ここの一段を全部ラバースと入れたり、えー、まあ、アクキーラバースとで分けてとか。缶バッジをこう、ね、無造作に入れるとか、そんなんでもいいんよ。うん、結局。ちゃんと自分の、何が入ってるかっていうのさえ、把握してれば全然 OK なわけ。収納の方法はね、おのおのなんか色々ありますから、スタイルが。国王的にはね、それはなんかきっちり分けてほしいですよ。ここにもなんかケース使うとかして、きっちり分けてほしいけども、そこは厳しくいかん。うん。そこはおのおのやり方がありますから、性格とかね。そんな無理やり押し付けられるようなもんでもないから、これきっちり使って。うん。そんなに高くなかったと思う。2000円もせえへんかったと思う。これがだって、ほら、4段あるわけ。さあ、背の低い女の子からしたら、一番上の段はね、届かん可能性あるけども。全然いけちゃうよな。うーわー。これが国王。収納の鬼と呼ばれるゆえんです。はい。みんなごめん。あの、なんか必死こいてね、あのー、説明しとったんやけど、これありました中敷きみたいないつもねここを動画でミスが起きるんですけど今日起きんくで焦ってる状況うんなんかたるんたるんやなと思ってたんよこれを入れたら結構しっかりこれまだ入れてへんけど下ね入ってんのこれ中敷きみたいなんね結構いい感じの形になりよったさっきまでなんかたるんってなっとったのに固形になってくれたしっかりみんなあのー、入ってるものは確認してからやってください僕はあんまり確認せずやるんでかなりミスが多いと思いますけど、今回ギリギリ気づいた。撮影終わってね、ゴミ捨てようと思ったら、な、なんか、中敷きがポロンと転がっとったっていう状況なんですけど、皆さんはしっかり見てから説明書もちゃんと読んでやってください。はい。はい、いかがでしたでしょうかなかなかこれいいんじゃない実際。だってこのショースペース、言うたら、のれんなんかしちゃえば、隠れるわけ。あの、カーテン騙しで売ってますから、しっかり買って。正直ね、これがね、剥き出しやったら、ちょっとダサいかもしれん。剥き出しの方がね、まあ出し入れしやすいけど、北欧的には、部屋の中をすーべてアニメにしにひんと、気が済まへんタイプなんで、やっぱりこうやってカモフラージュする隠していくそういうことやね。あの、北欧もね、部屋のコンサルタントみたいにしてるんですよ。アニメ部屋コンサルタントみたいな。そういう感じで、やっぱりこういうテクニックも使わせてもらってます。まあ元から乗れんやったから助かったんやけどね。うん。なんか無理やりなんかすごいですよみたいな言い方しようとするけど、全然あの、全部嘘なんでね。うん、まともに取り合わないでください。はい、ということでね、えー、こちらの方、Amazon の URL ね、概要欄貼っときますんで、よかったら見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。